ഹായ് എവ്രി വൺ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ ആദ്യത്തെ മുടിയൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഈ വോഡ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കവർ ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വന്നിട്ട് വാട്ട് ഇസ് റിസർച്ച് എന്നാണ് ലെറ്റ്സ് ഈ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ഇസ് ദ റിസർച്ച് പെർഫോംഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ടു അപ്റ്റെയിൻ അനലൈസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ഡേറ്റ സോ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെർട്ടൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്യും ഐ മീൻ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ വിൽ റീച്ച് അറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ആണ് എവ്രി റിസർച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് വൈ ഇറ്റ്സ് ബി കേസ് ഇപ്പോൾ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരിലുള്ള ആൻസൈറ്റി ആണ് ഞാൻ അവരടുത്ത് ഓരോരുത്തരടുത്തും പോയിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആൻഷ്യസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുക ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി അവരോട് ഓരോരുത്തരോടും പോയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അത് ചിലപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ ആവില്ല വേറൊരാൾ മനസ്സിലാക്കുക സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർച്ചിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആൻസൈറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് വാലിഡ് ആൻഡ് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആ ടൂൾസ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയറിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ടു ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇടയ്ക്കാണ് സ്കോർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് സഫറിങ് ഫ്രം മൈൽഡ് ആൻസൈറ്റി സോ നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വെക്കാം കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓവറോൾ ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇസ് ഹാവിങ് മൈൽഡ് ആൻസൈറ്റി സോ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സും കൺക്ലൂഷനും ഒക്കെ so that's why the research should be systematic and scientific so uh, coming to the definition research and the word in it's performed by applying systematic and constructed scientific methods to obtain analyze and interpret the data ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഒരു റിസർച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഒബ്ജെക്ടിവിറ്റി സോ ഒബ്ജെക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും ഓരോ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ സബ്ജെക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ ഒരേ കാര്യം മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ വേറെ രീതിയിൽ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോൺ ടു സോ വാട്ട് ഇസ് സോ വൈ ഒബ്ജെക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബി കേസ് ഒബ്ജെക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാലിഡ് ആൻഡ് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്ടിവിറ്റി നമ്മളെ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്യോർലി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിസർച്ചസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഒബ്ജെക്ടിവിറ്റി ദെൻ ഇറ്റ് സീക്സ് ടു ആൻസർ സെർട്ടൺ പ്രോബ്ലം സോ ഏതൊരു റിസർച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് സീക്സ് ടു ആൻസർ സെർട്ടൺ പ്രോബ്ലം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ സമയത്ത് ഡിപ്രഷൻ്റെ റേറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് വെരി ഹൈ സോ ആ
it seeks to answer certain problem and it helps to develop principles and theories uh, the topic one is goals of psychological researchers uh, so endana or psychological research the ultimate goal ennana nammal topic le nokkan povunnathu the first one is obviously description description ennu parannu kaynale nammal research cheyumba research nammal oro karyangalum describe cheyan allengi analyze cheyan vendiittu sahayikkum so endu kondana ipo inna inna karyangal so we, we can give a description this is happening because of this so angane psychological research ും ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ ഹാവിങ് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓർ ലോ സെൽഫ് വേർഡ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിസർച്ചസ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും പ്രഡിക്ഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ വി ക്യാൻ വി വി നോ സം ഫാറ്റ്സ് ലൈക്ക് വുമൻ ആർ മോർ ഡിപ്രസ് ദാൻ മെൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് വിച്ച് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് വെൻ കമ്പയർ ടു മെൻ വുമൻ ആർ മോർ ഡിപ്രസ്ഡ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നു ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റിസർച്ചുകളുണ്ട് സോ റിസർച്ച് ഗുഡ് സൈക്കോളജി research will help in prediction also and the next point is control so if we have പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫാറ്റ്സ് ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ് കുറവാണ് വെൻ കമ്പയർ ടു എ പോപ്പുലേഷൻ വെയർ അവർ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാവും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം അവർ എക്സസൈസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ളത് സോ റിസർച്ച് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ ഇൻ Uh, to exert a control in a lot of things and application appo ee parna karyangal okke ippa nammal research inna kittiya results um allengi adinte ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പല രീതിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം അവരോട് സ്റ്റഡി നടത്തും അതായത് ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഏത് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കുട്ടികളാണോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയവരാണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ാണ് അങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗോൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഗോൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇനി നമുക്ക് വന്നിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് എന്താണ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ പേർപ്പസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർച്ച് നീഡ് ടു ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് മാന സോ ഒരു കാര്യം ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പേർപ്പസ് വേണം അല്ലേ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊറോണയുടെ ടൈമിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സൂയിസൈഡൽ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സോ ദർ ഈസ് എ പേർപ്പസ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഡിപ്രഷൻ എമങ് പീപ്പിൾ ഡ്യൂറിങ് ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ഡിപ്രഷൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി സോ ദർ ഈസ് എ പേർപ്പസ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിയ
ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഒരു സിനോപ്സിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളൊരു പ്രപ്പോസല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രപ്പോസലില് സോറി ഗൈസ് ആ ഒരു പ്രപ്പോസലില് നമ്മളത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനോപ്സിസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു സിനോപ്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റിങ് ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് വോട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ പ്ലാൻ അതായത് ബിഫോർ വി ഡു എ റിസർച്ച് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ അഡ്വേറ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ ദാറ്റ് Uh, then the research design needs to be appropriate. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിന് ചേർന്നിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരും മൊഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടേം റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിന് ചേർന്നതായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് വേണം ഞാൻ എടുക്കാൻ സോ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കും റിസർച്ച് ഡിസൈനും രണ്ടും വെവ്വേറെ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല സോ ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ ടോപ്പിക് ഷുഡ് ഗോസ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ വേണം എന്ത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൂൾസ് നീഡ് ടു ബി ഡിസൈൻ ഫോർ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് സോ ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഷുഡ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിപ്രഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ ആവരുത് ബിക്കോസ് എന്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൂൾസ് അല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൂൾസ് നീഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് purpose uh, and objective should be clearly stated pin uh, should be planned adequately pin research design edana nalla the appropriate title research design nammal select cheyanam pin appropriate title tool nammal use cheyanam itreyana characteristics of psychological research il varunathu ini namukku parayanulla oru topic aanu steps in research process so oru research process enganeyana from the start to end nammal kondu pova ennana nammal ee oru topic il nokkan povunathu so first is identification of a research problem ipo nammal oru oru research cheyanam nundengi we should have a research statement like a problem madam say for example ipo i have to measure depression among uh, working and non working women so that is a problem i have a problem there so first nu parayunathu valid aayittu significant ായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ വാട്ട് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് അതിനുശേഷം വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ എമങ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് നോൺ വർക്കിംഗ് മാരീഡ് വിമൻ സോ ഞാൻ അതിൽ ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് റീഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽസ് ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഡിപ്രഷനും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ആണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എമങ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് നോൺ വർക്കിംഗ് മാരീഡ് വിമൻ സോ അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എമങ് വർക്കിംഗ് മാരീഡ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് മാരീഡ് ആൻഡ് നോൺ വർക്കിംഗ് നോൺ വർക്കിംഗ് മാരീഡ് ആൻഡ് നോൺ മാരീഡ് വിമൻ സോറി സോ ഈ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഈ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ഉടനീളം ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഐദർ ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് എന്നുള്ളതാണ് എൻറ്റയർ ഈ ഒരു റിസേർച്ച് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടി